偏心奶奶最终自食恶果。丽娜再也忍不住，大声说道：“谢谢奶奶关心，不过老爸有我，用不着堂弟来孝敬。”堂弟破口大骂：“老黄家的事，用不着你一个外人来指手画脚。皇室企业，当然该由姓黄的人来继承。你以后要嫁人，不算黄家人。我告诉你，我可是黄家唯一的男丁，大伯的财产以后都是我的。”你一个女的，别总惦记着不该惦记的东西。话音刚落，只听“啪”的一声，堂弟挨了老爸一个重重的耳光。老爸指着堂弟的鼻子大骂：“外人，她是我亲女儿，你特么才是外人！我告诉你，黄伟，老子的公司财产都是丽娜的，以后你休想再从我这里拿一分钱。”堂弟捂着脸，呆愣在原地。丽娜，我们走回家。奶奶哭哭啼啼：“老大。”这大喜的日子，你非要做得这么绝，一点面子都不给吗？好好的财产不给自己人，偏偏要给外人。小伟可是你的亲侄子，就和亲儿子也没差别呀。他恨恨地瞪了丽娜一眼，眼底全是怨毒。你非要为了这个赔钱货六亲不认吗？老爸缓缓地说：“做的绝对不是我，是你们吧？我不管，今天你不立这个遗嘱，把财产给小伟，就别认我这个妈。”老爸眼中的光消失了。妈，这是我最后一次叫您妈，谢谢您多年的养育之恩。阿姨，以后您自己多保重，赡养费我会按时打给您。老爸最后看了一眼奶奶，转身离开。就在这时，郭美美忽然大喊：“我不嫁了！”堂弟的脸一下子涨成猪肝色。你说什么？郭美美不以为然：“如果不是看你有个有钱的大伯，谁愿意嫁给你个细狗？现在你大伯不给你钱。”那这婚也不用结了。堂弟恼羞成怒，直接给了郭美美一个巴掌。你说谁是细狗？新娘的父母立马不乐意了，张牙舞爪的扑向堂弟。敢打我女儿，当娘家没人了不成？退婚！奶奶急了，退什么婚？先把十八万彩礼还回来，再给小伟二十万精神损失费。奶奶带着叔叔和女方父母打成了一团，好好的婚礼顿时成了一出闹剧。老爸带着丽娜头也不回地走了。能刷到这个视频，说明你身边所有的困难和不好的事情都会过去。留下一句“财源滚滚，未来一百年都会顺风顺水，福气连连”。老爸果然说到做到，和老家断了联系，只按法律规定打赡养费。叔叔一家当然不肯善罢甘休。奶奶在网络上发布视频，声泪俱下控诉老爸不孝。老爸反手晒出赡养费的打款记录，还有堂弟婚礼被要求立遗嘱的视频。奶奶非但没有获得舆论支持，反而收获群嘲。听说堂弟被骂的连门都不敢出，一计不成，他们又去公司门口拉横幅。老爸直接报警，那一家子才终于消停。大半年后，叔叔辗转托人告知奶奶病危了。视频里，他一改往日的跋扈，看着无比憔悴。老大是妈糊涂了，不该那样逼你。妈只有一个请求，就是死前再见你们全家一面，否则他死不瞑目啊！老爸紧拧着嘴唇，一言不发。看得出来，他内心有所动摇，还是老妈善解人意。我们陪你回去一趟吧。老爸看他的眼神充满了感激，不过以防万一，这次带了四个保镖。可回家后才发现，奶奶根本没有生病。老爸气得当场就想走，可被奶奶拦了下来。老大，你心真狠啊，还真得等到我死的时候才回来不成？叔叔一家也在旁边好言相劝。之前是我们做的不对，可我们知道错了，一家人嘛，不要闹得这么僵。婶婶也只是关心你，就是方法不大对，我给你磕头道歉行不行？老爸冷哼一声，行了，别假惺惺的了。如果不是身边跟着人，丽娜差点就被人欺负了。最后还是奶奶出来打圆场，来都来了，好歹一起吃个饭，睡一晚再走。老爸还想说什么，可奶奶十分强势，容不得拒绝。我做主，就这么定了。他白了一眼郭美美，还愣在这里干什么？还不快去做饭？郭美美低着头，摸着微微隆起的肚子，没有动。虽然婚礼上闹得很难看，可郭美美和堂弟最后还是结婚了，因为彩礼已经花在了他弟弟身上，根本还不回来。虽然结了婚，可两人已经生了嫌隙，平时也总是磕磕绊绊的。初见时，她虽然不是什么大美人，但也是一个青春靓丽的小姑娘。如今就是一个灰头土脸的农村妇女，显然她的日子并不好过。怀孕了还要干活，丽娜妈妈有些过意不去，怎么能让孕妇干活呢？我和丽娜去吧，婶婶立马说：“这可不行，你们难得回来一次，是客人，哪能让客人动手？”奶奶也帮腔：“你们歇着去，他一个人就够了。”说罢，狠狠地瞪了一眼郭美美：“还不快去！”
。莫美美唯唯诺诺的去了厨房。我和老妈对视一眼，以往回家一直对我呼来喝去，一刻都见不得我闲着。难道他们真的赚了？可没等我细想，婶婶就说要带我们去房间休息。一打开房门，就是一股刺鼻的味道。我和老妈不由皱起了眉头。婶婶陪着笑，有段时间没人住了，有股霉味。不过床单被套都是新的，你们躺下歇会儿吧。老妈客气地说，你也坐下来一起歇会儿吧。婶婶立马跳了起来，离床远远的，特意给你们铺的床，我就不坐了。知道你们城里人讲究，连毛巾也是新的，特意给你们准备的，放心用它洗脸啊。我和妈对视一眼，都感到了蹊跷。先是骗我们回来，还特地强调连老妈一起，又是不让我们进厨房，也不让我们和郭美美交流，再是给我们特意准备了新床单和毛巾，自己却很小心，碰都不碰一下，感觉是要把我们一家一网打尽。趁婶婶不注意，丽娜悄悄提醒老妈。吃的、喝的，还有床单和毛巾都别碰，我去看看他们家打的什么鬼主意。老妈心领神会，替丽娜牵制住了婶婶。我则以出门买熟食为借口，把郭美美带到了车里。丽娜开门见山，黄伟一家打算做什么？丽娜给了保镖一个眼神，两个五大三粗的保镖立马一左一右把郭美美夹在了中间。郭美美又惊又怕，可仍然强作镇定。我不知道你在说什么，只要你肯说，我就给你四十万。郭美美眼睛一亮，明显动了心。丽娜循循善诱：“这可是四十万，完全属于你自己的钱，你可以拿着做任何事，漂亮衣服、化妆品、包包，想买多少买多少。像郭美美这种生长在重男轻女地区的女孩，对娘家而言是给兄弟赚彩礼的工具，在婆家是当牛做马的劳动力，物质需求长期得不到满足。四十万不是小数目，她不可能不动心。”郭美美咬了咬嘴唇，看样子在天人交战。丽娜决定下一剂猛药，就算你不说。我大概也能猜到是对我们一家不利的，是吧？你自己想想，嫁给黄伟以后，你过的是什么日子？他对你这么差，值得为他冒险吗？如果出了事，他肯定会把责任全推在你身上。而且我告诉你，我爸已经立了遗嘱，如果他出了意外，就把所有财产捐给慈善机构。就算他死了，黄伟也得不到一分钱。郭美美眼中闪过一丝慌乱，片刻后终于开了口：“我告诉了你，是不是就可以放过我？只要你交代的早，没有造成严重后果。”那自然没事。如果你知情不报，出了事，那我也就不你。好，我说这段录音可以证明我都是被他们逼的，他们才是主谋。罗春芳一咬牙，拿出手机放了一段录音。堂弟恶狠狠地说：“记住，先杀伯母，再杀丽娜，最后再杀大伯，这样财产才能都归奶奶。我弄来了百草枯，让他一家求生不得，求死不能。”美美给他们娘俩饭菜里下毒，百草枯就让我来，可这是杀人啊，要偿命的。然后响起耳光，还有堂弟的咒骂声：“你不干，今天就打死你！”行，我来。放心，你怀着孩子，就算被警察抓了，也不会叛你。等我一拿到财产，就全给小伟，到时候你也可以跟着享福。录音戛然而止，我惊出一身冷汗。我妈和我先死，遗产由我爸继承，这样我爸再死，奶奶就可以得到全部财产。这家人心思歹毒，思维缜密，真是超出我的想象。我让保镖看住郭美美，一边报警。一边联系爸妈，赶紧离开那间屋子。幸运的是，老妈足够警惕，根本没碰家里任何东西。警察及时赶到，从床单、毛巾还有洗漱用品中检查出来大量的百草枯，饭菜里也下了老鼠药，再加上郭美美的录音，证据确凿，叔叔一家对罪行供认不讳。老妈小心翼翼地问老爸什么打算，老爸回答的斩钉截铁：“该怎么判怎么判，我绝不谅解。”于是，堂弟作为杀人未遂的主谋喜提牢犯，在我找的人的关照下。他在里面的处境十分艰难。从范叔叔和婶婶则在下毒过程中不小心接触了百草枯，通过皮肤吸收中毒了。这两个人真正体会到了什么叫求生不得，求死不能，在悔恨中痛苦的死去。奶奶因为年纪过大，拘留所不收，于是被送到了当地最好的精神病院，每个月的赡养费交给了医护人员，好好照顾她。至于郭美美，则因为犯罪终止免除处罚。事情办妥以后，我按照之前答应过的，给了她四十万。郭美美挺着肚子，我怀的可是你们皇家的骨肉。丽娜果断打断她的话：“孩子打了，再额外给你十万。”郭美美显然对这个数字不满意。丽娜慢悠悠地和她解释：“我爸和叔叔已经反目，根本不会出钱养这个孩子。法律规定，就算父母双亡，叔伯也没有抚养孩子的义务，更何况侄孙呢？你年轻漂亮，以后有大好人生，何必被一个孩子拖住？”郭美美想了想，痛快答应了。郭美美流产之后，我特意去探望了奶奶。老太太精神很好，看见我就破口大骂：“小贱人，看我不打死你！”丽娜对着他轻声说：“叔叔婶婶死了，堂弟在监狱里被打成了太监。”
，郭美美今天做了流产手术，你心心念念的老黄家的根啊，断了。老太太愣住了，随后发出了一声野兽般的哭嚎。我没有理她，头也不回的离开了精神病院。后来听说老太太精神上真的出了问题，情绪激动，攻击性强，整天只能被捆在床上。凡是有因必有果，她也是自食其果了。全集完。